สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการอัปเดต Windows 8เป็น 8.1 ผ่านทาง Windows Store ก่อนที่จะเริ่มการอัปเดตคุณควรทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ถ้าคุณใช้โปรแกรมปรับแต่ง Start m e n เช่น Classic Shell ผมแนะนำให้ถอนการติดตั้งออกไปก่อนเพราะอาจจะทำให้มีปัญหากับการอัปเดตได้ 2. ทำการสำรองข้อมูลไฟล์ต่างๆเพื่อในกรณีที่การอัปเดตมีปัญหาในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ไฟล์ history สำรองข้อมูลไปยัง drive d ให้เปิด charms bar เลือก settings และเลือก control panel เลือก system and security และเลือก file history จากนั้นกด turn on drive ที่ต้องการสามดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตจาก Windows อัปเดตให้กลับไปที่หน้า System and Security เลือก Windows อัปเดตและคลิก Check for Updates จากนั้นคลิกเลือก Important Updates are Available ที่หน้านี้คุณจะเห็นรายการอัปเดตที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งให้คลิก Install เพื่อเริ่มในตัวอย่างนี้ใช้เวลาประมาณ50นาทีในการดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตในบางครั้งคุณอาจจะต้องรีบูตเครื่องระหว่างการติดตั้งอัปเดตเหล่านี้และ 4. ถ้าคุณใช้โปรแกรม a n t i v i r u s อื่นๆนอกจาก Windows Defender คุณควรปิดการทำงานชั่วคราวเพราะโปรแกรมอาจจะรบกวนการอัปเดตได้ในตัวอย่างนี้ผมใช้ Awas เวอร์ชันฟรีการปิดการทำงานก็ให้คลิกขวาที่ไอคอนเลือก Awas Chill Control และเลือก Disable Permanently กด Yes ทีนี้เรามาเริ่มการอัปเดตเป็น Windows 8.1 กันให้เปิด Windows Store คลิกอัปเดต to Windows 8.1 for free และคลิกดาวน์โหลดเพื่อเริ่มการอัปเดต Windows จะเริ่มการดาวน์โหลดและติดตั้งในระหว่างนี้คุณสามารถใช้งานเครื่องได้ตามปกติในตัวอย่างนี้ใช้เวลาในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows ในช่วงแรกประมาณ1ชั่วโมงจากนั้น Windows จะแจ้งว่าต้องการรีบูตเครื่องคุณมีเวลา15นาทีในการเซฟงานและปิดโปรแกรมต่างๆที่กำลังใช้งานอยู่หรือถ้าพร้อมที่จะรีบูตเครื่องแล้วก็ให้กด Restart Now Windows จะทำการติดตั้งต่อและเริ่มการตั้งค่าต่างๆซึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีต่อมาคุณสามารถกำหนดค่าบางอย่างของ Windows ได้ในตัวอย่างนี้ผมให้เป็นค่าเริ่มต้นคือเลือก Use Express Settings จากนั้น Windows จะให้คุณ Sign In เข้าระบบให้ใส่ Password และกด Next Windows จะกำหนดค่าของระบบเป็นครั้งสุดท้ายและติดตั้งแอปต่างๆซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีเมื่อ Windows บูตเข้ามาหน้าเดสก์ท็อปก็เป็นอันเสร็จการอัปเดตระบบเป็น Windows 8.1 คุณสามารถคลิกไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายเพื่อเปิด Start m e n ูและโปรแกรมต่างๆบนเครื่องก็จะอยู่ที่หน้านี้ขั้นตอนต่อมาผมต้องเปิดการทำงานของแอนตี้ไวรัสที่ปิดไปก่อนหน้านี้โดยคลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรม
เลือก Advanced Shield Control และเลือก Enable All Shields เท่านี้โปรแกรม a n t i v i r u s ก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วเมื่อคุณทดลองใช้โปรแกรมและเช็คดูไฟล์ข้อมูลต่างๆแล้วไม่มีปัญหาใดๆคุณอาจจะใช้โปรแกรม Disk Clean Up ลบไฟล์ติดตั้ง Windows และไฟล์สำรองของระบบเก่าออกเพื่อคืนพื้นที่ว่างให้ Drive C คุณสามารถดูวิธีการได้ตามลิงก์ในรายละเอียดวิดีโอด้านล่างเมื่อลบเสร็จขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นการเช็ค Windows อัปเดตและสำรองข้อมูลระบบ Windows ใหม่นี้ผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วย subscribe channel ให้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถโพสต์ไว้ได้ที่ด้านล่างครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ